വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സദ് ബ്ലോട്ടിംഗ് അപ്പൊ എന്താണ് സദ് ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സുകൾ എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബയോ മോളിക്യൂൾസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ടെക്നിക് ആണ് ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സദ് ബ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐ മീൻ സദ് ബ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ എഡ്വാർഡ് സദ് അയാളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്കിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എഡ്വാർഡ് സദ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെക്നിക്ക് ആണ് സദ് ബ്ലോട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഡി എൻ എ സ്പെസിഫിക് ഡി എൻ എ സീക്വൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആണ് സദ് ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ പല രീതിയിലുള്ള ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സുകൾ ഉണ്ട് നോർത്ത് ആൻഡ് ബ്ലോട്ട് ഫോർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ആർ എൻ എ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ഫോർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ദെൻ ഈസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ഫോർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനലി മോഡിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻസ് and south western plot for detection of dna binding proteins dna binding proteins aanu ennu manasilakka so southern blotting ennu parayunnathu dna specific dna ne uh, detect cheyan venditulla oru method aanu namukku ee southern blotting technique ennu parannittu namukku padikkanullu appo endana southern blotting ennu detail aayittu nokka appo ee oru topic il namukku important aayittu varunnathu endana indinte definition എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സദ് ബ്ലോട്ടിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സദ് ബ്ലോട്ടിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ടെക്നിക് ആണ് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സൈസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അതർ സിമിലർ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പല സമയത്തും കിട്ടുന്ന ഒരു മൈന്യൂട്ട് സാമ്പിൾ ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൽ ഏതെങ്കിലും സെല്ലിന്റെ പാർട്സോ മിക്സ്ചറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് അതിലുള്ള ഡി എൻ എ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡിനെയാണ് സദ് ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ലെങ്ത് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണ് സദ് ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആ പേര് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ലെങ്ത് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സദ് ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഡോക്ടർ എഡ്വാർഡ് എം സദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സദ് ബ്ലോട്ടിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സദ് ബ്ലോട്ടിംഗ് അപ്പോ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മിക്സ്ചർ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അതിനെ ഒരു നൈലോൺ മെമ്പ്രൈനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതിനെ അതിനെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സദ് ബ്ലോട്ടിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ബൈ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആൻഡ് ദിസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഈസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സം മിക്സ്ചർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ചാർജ് ആസ് വെൽ ആസ് ദയർ സൈസ് and then transferring on to an nylon membrane and identifying by labeled probe hybridization vendani labeled probe hybridization nu varna njan already mentioned cheyidu single stranded aayittla complementary dna appo namukku chance undu nu thonunna aalde samples of dna nammala kayil undengil adinde complementary single stranded dna use cheyidittu adine hybridize cheyyunna method aanu endinu shesham adine separate cheyidu adine ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് സദ് പ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിങ് ടു ദ സ്റ്റെപ്സ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എക്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് പ്യൂരിഫൈ ഡി എൻ എ ഫ്രം ദ സെൽ നമുക്കൊരു മിക്സ്ചർ ആണ് കിട്ടിയതെന്നുണ്ടെങ്ക
അപ്പൊ അത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജെല്ലിന്റെ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോഡിയം ഡോഡക്കിൽ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജെല്ലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഡി എൻ എ ബൈ യൂസിംഗ് എൻ എ സി എച്ച് സി എൽ ഓർ എൻ എ ഒ എസ് ദെൻ ബ്ലോട്ടിംഗ് ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട നൈലോണിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രോസെല്ലുലോസ് മെമ്പ്രീനിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നൈലോൺ മെമ്പ്രീനിലോട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ദെൻ ബാക്കിംഗ് ആൻഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് വിത്ത് കസീൻ ഓർ ബൊബൈൻ സിറം ആൽബുമിൻ അപ്പോൾ ഇത് ആ ബ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് മോളിക്യൂൾസ് അതുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീജന്റ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിംഗ് ആൻഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ യൂസിംഗ് ലാബൽഡ് പ്രോ ലാബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണാസെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇമ്മ്യൂണോ റേഡിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ലാബൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് ലാബൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദെൻ ബൈ വിഷ്വലി ഡയഗ്നോസിംഗ് ബൈ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാം ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തന്നെ ഡി എൻ എ എടുക്കണം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഡി എൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ലോ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് നടത്തണം ആ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ബ്ലോട്ടിംഗ് പഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രോസെല്ലുലോസ് മെമ്പ്രീനിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നൈലോൺ ഫിൽറ്റേഴ്സിലോട്ടോ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ദെൻ കസീൻ ബൊവൈൻ സിറം ആൽബമിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ ഏതെങ്കിലും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലാബൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എക്സ്റേ ഫിലിം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സദൻ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റെപ്സ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാകുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് പ്യൂരിഫൈ ഡി എൻ എ ഫ്രം ദി സെൽ അപ്പൊ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഡിറ്റർജൻസ് ആണ് ഡിറ്റർജൻസ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെൽ വാളിന് ലൈസിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡി എൻ എ ആ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിറ്റർജൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു പ്രൊമോട്ട് സെൽ ലൈസിസ് അങ്ങനെ സെൽ ലൈസ് ചെയ്തതിന് സെൽ വാൾ ലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലെ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോട്ടീനൈസ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്യും ദൻ പ്രോട്ടീൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഓർഗാനിക് സോൾവൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ ആ പ്രോട്ടീൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫൈനലി നമുക്ക് ഡി എൻ എ കിട്ടും ആ ഡി എൻ എ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം ബൈ യൂസിംഗ് ആൽക്കഹോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫൈബേഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബഫേഴ്സിൽ ഈ ഇത് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബഫേഴ്സിൽ നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം പ്യൂരിഫൈ ദ ഡി എൻ എ ഫ്രം ദ സെൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഡൈജഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എ അതിന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് വി ഹാവ് ടു പെർഫോം പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ടു ആംപ്ലിഫൈ ദ ഒപ്റ്റൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ഡി എൻ എ ആ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഡി എൻ എ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ
ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഡീനാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഡീനാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യും ഇനി എക്സസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ വീണ്ടും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എൻ എ സി എൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും ഡി എൻ എ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും ആ വീണ്ടും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഡീ നാച്ചുറേഷൻ നോ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ബ്ലോട്ടിങ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ജെല്ല് ഒരു ഫിൽറ്ററിന്റെ മുകളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സെപ്പറേറ്റഡ് ഡി എൻ എ ആർ ദെൻ ട്രാൻസ്ഫേർ ടു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് നൈലോൺ മെമ്പറിൻ ഓർ നൈട്രോ സെല്ലുലസ് മെമ്പറിൻ ബൈ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്ലോട്ടിങ് ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലോട്ടിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് പെർമനന്റ് ബൈ യൂസിംഗ് ടു മെത്തേഡ് ഐദർ ഡ്രൈവിംഗ് അറ്റ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ബൈ എക്സ്പോസിംഗ് ടു യു വി റേഡിയേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പെർമനന്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജെല്ലിന്റെ മുകളിലുള്ള ഡി എൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഈ ഒരു മെമ്പറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പെർമനന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മെത്തേഡ്സുകളാണുള്ളത് ഐദർ ഡ്രൈവിംഗ് അറ്റ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ എക്സ്പോസിംഗ് ടു യു വി റേഡിയേഷൻ നോ സിക്സ് വൺ ഈസ് ബാക്കിംഗ് ആൻഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് വിത്ത് കെസിൻ ഇൻ ബൊവൈൻ സിറം ആൽബോൺ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ഈ മെമ്പറിന്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൈട്രോസെല്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈലോൺ ഫൈബേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഏതിനെയാണോ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഡി എൻ എ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോക്ലേവ് യൂസ് ചെയ്ത് ഐദർ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽസ്യസ് ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ബാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിന്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്യാം ടു ഫിക്സ് ഇൻ ദ മെമ്പറിൻ ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് മെമ്പറിൻ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കെസീൻ ഓർ ബൊവൈൻ സിറം ആൽബോമിൻ വിത്ത് saturate all the binding site of membrane to block all the non specific binding site appo namaku bind cheyanulla single complementary aayittulla single stranded dna adutha step il use cheyanulla binding site gal ochu baakiyulla ella binding site galum saturate cheyan vendittana block cheyan vendittana casein or bovin serum albumin use cheyindu that is the sixth step backing and blocking with casein in bovin serum albumin നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ യൂസിംഗ് ലാബൽഡ് പ്രോബ് അപ്പൊ ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഡി എൻ എന്റെ ഫിൽറ്ററിന്റെ മുകളിൽ റേഡിയോ പ്രോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫറസ് ത്രീ ട്വന്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയോ ലാബൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ് യൂസ് ചെയ്ത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോംപ്ലിമെന്ററി സീക്വൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീക്വൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുമായിട്ട് ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിനോട് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആണ് കൊടുത്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി റിയാക്ഷൻസുകൾ നടത്താം നോൺ സ്പെസിഫിക് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റുകളൊക്കെ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ബി എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ കെസിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോംപ്ലിമെന്ററി ഡി എൻ എ അത് കോംപ്ലിമെന്ററി ആണെങ്കിൽ മാത്രം മാത്രമേ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ യൂസിംഗ് ലാബൽഡ് ക്രോപ്സ് and eighth one is visualization by auto radiograph ingane lab il cheyidirikkina auto lab il cheyidu bound cheyidirikkina probes ne visualize cheyan vendi auto radiograms gal use cheyanulladana x ray films gal use cheyya angane radioactive probes gal radioactive aayidondu thanne adu x ray expose cheyina samayath adu edit cheyum appo dark spot aayittana evidekkana ee probes bound cheyidittullathu complementary dna aayittu bound cheyidittullathu അവിടെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സദൻ ബ്ലോട്ടിംഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എൻ എ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ക്ലിയർ നോളജ് ഉണ്ടാവണം അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റ
ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എ എക്സാക്ട് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സദേൺ പ്ലോട്ടിംഗ് നമ്മൾ ക്രൈം സീൻസിലൊക്കെ കാണുന്ന എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസുകളൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഡി എൻ എ മാച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ള ക്രിമിനൽസിന്റെ ഡി എൻ എ സാമ്പിളുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് സദേൺ പ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നീക്ക് വഴിയാണ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പാരൻറ്ററി ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വിക്റ്റിം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പാരന്റൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പ്രതിവൃത്തം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പല സമയത്തും കോടതി ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നീക്ക് ആണ് ദെൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫ്രാക്മെന്റ് ലെങ്ത് പോളിമോർഫിസം to identify mutation or gene rearrangement the sequence of dna used in diagnosis of disease caused by genetic defects so genetic engineering we will detail it explain cheyidha samayathu paranjundayo adinde pala applications il onnana genetic defects karanam undavuna disease na identify cheyanalla then used in prognosis of cancer and in parental diagnosis of genetic disorder uh, disease chella cancers gal അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോഗ്നോസിസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിന്റെ പ്രോഗ്രസുകളൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പാരന്റ്സ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം ദെൻ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വിത്ത് ഡയഗ്രാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്